హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ చేసుకోబోతున్నాం అదేంటంటే బ్రెడ్ దోశ బ్రెడ్ తో దోశ ఏంట అని ఆలోచిస్తున్నారా కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దానికి ముందుగా మనం ఒక టెన్ బ్రెడ్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇవి ముక్కలు అయిపోయినాయి అన్ని బ్రెడ్స్ అందుకు నేను ఈరోజు బ్రెడ్ దోశ ట్రై చేశాను ఆ బ్రెడ్స్ అనేవి చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉంటున్నాయో వాటర్ పోసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకున్నాక ఇవి మనం స్మాష్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి దానికి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దీంట్లో మజ్జిగ యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ మనం ఏ కప్ అయితే తీసుకుంటున్నామో దాంతో వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ మజ్జిగ యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ మజ్జిగ యాడ్ చేసింది ఏంటంటే బాగా చిలుకోవాలండి ఇలా చిలుక్కుంటేనే మీకు ఇలా ఫోర్త్ వచ్చింది కదా ఫోమీగా ఇలా ఫోమీగా వస్తేనే మీకు మంచి మెత్తగా వస్తాయి దోశలు అనేవి ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే దీంట్లో మనం ఒక వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ ఉప్మా నౌక కానీ దాని బొంబాయి రవ్వ కూడా అంటారండి ఉప్మా నౌక యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది గోధుమ నూక కూడా అనొచ్చండి ఈ నూక వేసుకుంటే మంచి కరంచిగా వస్తుంది దోశ కరకరం అంటుంది కదా ఒక్కోసారి అలా దోశ కరకరం అంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏ కప్తో తీసుకున్నాము సేమ్ అదే కప్తో వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ వరి పిండి తీసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ ఎందుకు అంటున్నారా ఎందుకు అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి బైండింగ్ ఏజెంట్ కావాలి అలాగే మనకి నూనె లేకూడదు అందుకోసం అని చెప్పి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాము నేను ఈ కప్తోనే మెజర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నాను వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ మజ్జిగ వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ నూక వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆఫ్ వరిపిండి ఇది కలుపుకుని దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ బ్రెడ్ నానబెట్టుకు నుంచుకున్నాం కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా టైట్గా ఉంటే కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మనం దోశల పిండిలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ ఉంటుంది కదండి ఆ బ్రెడ్ని స్మాష్ చేసుకుని దాంట్లో ఎక్సెస్ వాటర్ని తీసుకుని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం అంటే మజ్జిగ మజ్జిగతో అన్నీ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో అనేవి యాడ్ చేసుకుందాం ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నీ చూడండి ఇట్లా కొంచెం ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటేనే మన పంటికి బాగా తగులుతుంది టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మీరు బాగా కలుపుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోండి ఐదు నిమిషాలు చాలండి ఎందుకంటే మొత్తం అన్నీ కలిసి అడ్జస్ట్ అవ్వడం కోసం అలాగే ఉప్మా నోక వేసాం కదా అది కొద్దిగా ఉబ్బుతుందండి దానికోసం మాత్రమే ఐదు నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా ఐదు నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న తర్వాత మీరు దాంట్లో జీలకర్ర అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కొద్దిగా టైట్ అవుతుంది దీంట్లో ఇప్పుడు జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుంటున్నాము అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న ఆకూరలు ఉంటే ఆకు కూరలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దీంట్లో పుదీనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మెంతికూర యాడ్ చేసుకోవచ్చు తోటకూర యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇది బ్యాచులర్స్కి మాత్రం సూపర్ సూట్ అవుతుంది మీకు దోశల పిండి లేదు అవైలబుల్గా లేదు అన్న టైంలో ఇలా వేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర వరి పిండి లేకపోయినా పర్వాలేదు స్కిప్ చేయొచ్చు ఉప్మా నూకతో అలాగే బ్రెడ్స్తో వేసుకున్నా కూడా దోశ బాగానే వస్తుంది నేను ట్రై చేశాను అందుకనే చెప్తున్నాను కానీ వేసుకుంటే ఇవన్నీ వేసుకుంటేనే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇలా పిండి అనేది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం దీంట్లో తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు వేయలేదండి ఇప్పుడు వరకు ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు మంచిగా పొంగాలి అనుకుంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వంట సోడా అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బ్రెడ్లో ఆల్రెడీ ఈస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేనేమీ యాడ్ చేయట్లేదు ఒకవేళ మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఒక బాండీ పెట్టుకుని ఆ బాండీ బాండీ కానీ ప్యాన్ కానీ చూడండి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్కి బటర్ అప్లై చేశాను బటర్ అప్లై చేసి మీరు నెయ్యన్న యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు దోశ వేసుకుంటున్నాను ఇది మరీ పలుచగా రాదండి ఎందుకంటే బ్రెడ్స్ ముక్కలుగా ఉంటాయి అలాగే ఆనియన్ కూడా ముక్కలుగా ఉంటుంది కదా సో పలుచగా అనేది రాదు సో కొంచెం మందంగానే వస్తుంది ఇలా వేసుకుని ఇది కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక టూ మినిట్స్ ఎక్కువసేపు పట్టదండి మూత పెట్టుకుని సిమ్గా మనం మంట అనేది సిమ్లో పెడితేనే మనకి లోపల ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది చూడండి మంచిగా కుక్ అయింది కదా దీన్ని నెక్స్ట్ సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలి ఇది ఎక్కువ కలర్ కూడా రాదండి దోశ అనేది ఈ కలర్ బాగా ఇంకా కావాలంటే మాడిపోయినట్టు వస్తుంది సో నేను ఈ కలర్ చాలా తీసేస్తున్నాను టర్న్ చేసిన తర్వాత కూడా క్లోజ్ చేసుకోవాలి క్లోజ్ చేసుకుని టూ సైడ్స్ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం సర్వ్ చేసుకోవాలి చూడండి చాలా మంచిగా ఉంటుంది దోశ అనేది టేస్ట్ కూడా అలాగే అదిరిపోతుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఈజీ అయిన బ్రెడ్ దోశ రెడ
ఒకవేళ కనుక నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ అండి